ഹലോ എച്ച് ഒ നിമിൻ്റെ കേരള പി എസ് സി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിലെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട യുദ്ധങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് യുദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ഒന്ന് കർണാടിക് യുദ്ധം രണ്ടാമത്തത് പ്ലാസി യുദ്ധം മൂന്നാമത്തത് ബക്സർ യുദ്ധം ഈ മൂന്ന് യുദ്ധങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി ഇന്ന് നമ്മൾ ആംഗ്ലോ മൈസൂർ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ആംഗ്ലോ മൈസൂർ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മൈസൂർ രാജാവും ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയും തമ്മിൽ നടന്ന യുദ്ധ പരമ്പരകളെയാണ് നമ്മൾ ആംഗ്ലോ മൈസൂർ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മൈസൂർ രാജാവും ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയും തമ്മിൽ നടന്ന യുദ്ധ പരമ്പരകളെയാണ് നമ്മൾ ആംഗ്ലോ മൈസൂർ യുദ്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് കമ്പനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന പ്രബല ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് മൈസൂർ സുൽത്താന്മാരാണ് മൈസൂർ സുൽത്താന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈദരാലിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനായ ടിപ്പു സുൽത്താനുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ആംഗ്ലോ മൈസൂർ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം പ്രധാനമായും നാല് ആംഗ്ലോ മൈസൂർ യുദ്ധങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്നാം ആംഗ്ലോ മൈസൂർ യുദ്ധം രണ്ടാം ആംഗ്ലോ മൈസൂർ യുദ്ധം മൂന്നാം ആംഗ്ലോ മൈസൂർ യുദ്ധം നാലാം ആംഗ്ലോ മൈസൂർ യുദ്ധം ഓക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് ഒന്നാം ആംഗ്ലോ മൈസൂർ യുദ്ധം നോക്കാം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് തൊട്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് വരെയാണ് ഒന്നാം ആംഗ്ലോ മൈസൂർ യുദ്ധം നടന്നത് ഒന്നാം ആംഗ്ലോ മൈസൂർ യുദ്ധത്തിൽ ഹൈദരാലിയും ബ്രിട്ടീഷുകാരും തമ്മിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടിയത് ഹൈദരാലിയും ബ്രിട്ടീഷുകാരും തമ്മിലാണ് ഒന്നാം മൈസൂർ യുദ്ധത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയത് ഈ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഫലമായി മൈസൂർ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഹൈദരാലിക്ക് കഴിഞ്ഞു കെ ഒന്നാം ആംഗ്ലോ മൈസൂർ യുദ്ധത്തിലെ വിജയം നേടിയത് ആരാണ് ഹൈദരാലിയാണ് മൈസൂരാണ് വിജയം നേടിയത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതിലെ മദ്രാസ് ഉടമ്പടി പ്രകാരം യുദ്ധം അവസാനിച്ചു ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒന്നാം മൈസൂർ യുദ്ധം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതിലെ മദ്രാസ് ഉടമ്പടി പ്രകാരം അവസാനിച്ചു പിന്നീട് രണ്ടാം ആംഗ്ലോ മൈസൂർ യുദ്ധമാണ് നടന്നത് അത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് വരെയാണ് നീണ്ടു നിന്നത് ഹൈദരാലിയും ബ്രിട്ടീഷുകാരും തമ്മിലായിരുന്നു യുദ്ധം നടന്നത് എന്നാൽ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഹൈദരാലി മരണപ്പെട്ടു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിൽ ഹൈദരാലി മരണപ്പെട്ടു ഹൈദരാലി മരണപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനായ ടിപ്പു സുൽത്താൻ അധികാരമേൽക്കുകയും ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തിനെയും മറാത്ത ഹൈദരാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അക്രമകാരികളെയും പരാജയപ്പെടുത്തി ഓക്കെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിൽ ടിപ്പു സുൽത്താൻ അധികാരമേറ്റെടുത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തെയും മറാത്ത ഹൈദരാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അക്രമകാരികളെയും പരാജയപ്പെടുത്തി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാലിലെ മംഗലാപുരം ഉടമ്പടി പ്രകാരം യുദ്ധം അവസാനിച്ചു ഓക്കെ ഒന്നാം മൈസൂർ യുദ്ധം അവസാനിച്ചത് മദ്രാസ് ഉടമ്പടി പ്രകാരമാണ് എന്നാൽ രണ്ടാം മൈസൂർ യുദ്ധം അവസാനിച്ചത് മംഗലാപുരം ഉടമ്പടി പ്രകാരമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാലിലെ മംഗലാപുരം ഉടമ്പടി പ്രകാരം രണ്ടാം മൈസൂർ യുദ്ധകാലത്തിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറൽ എന്ന് പറയുന്നത് വാരൻ ഹേസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു വാരൻ ഹേസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു രണ്ടാം മൈസൂർ യുദ്ധകാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാം മൈസൂർ യുദ്ധം പഠിച്ചു രണ്ടാം മൈസൂർ യുദ്ധം പഠിച്ചു ഇനി മൂന്നാം ആംഗ്ലോ മൈസൂർ യുദ്ധമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വരെയാണ് മൂന്നാം ആംഗ്ലോ മൈസൂർ യുദ്ധം നീണ്ടു നിന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിലെ മൂന്നാം മൈസൂർ യുദ്ധത്തിൽ കോൺവാലിസ് പ്രഭുവിൻ്റെ ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യവും ടിപ്പു സുൽത്താനും തമ്മിലായിരുന്നു ഏറ്റുമുട്ടിയത് രണ്ടാം മൈസൂർ യുദ്ധത്തിൽ വാരൻ ഹെയ്സ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഗവർണർ ജനറൽ എന്നാൽ മൂന്നാം മൈസൂർ യുദ്ധത്തിൽ കോൺവാലിസ് പ്രഭു ആയിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറൽ ഈ യുദ്ധത്തിലും ടിപ്പു സുൽത്താൻ തന്നെയാണ് വിജയിച്ചത് എന്നാൽ ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടി പ്രകാരം ഈ യുദ്ധം അവസാനിക്കുകയും മലബാർ പ്രദേശം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ മലബാർ പ്രദേശം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് നൽകി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലെ ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടി പ്രകാരം ഈ യുദ്ധം അവസാനിച്ചു ഇനി അടുത്തത് നാലാം ആംഗ്ലോ മൈസൂർ യുദ്ധമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലാണ് നാലാം ആംഗ്ലോ മൈസൂർ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് വെല്ലസ്ലി പ്രഭുവിൻ്റെ ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യവും ടിപ്പു സുൽത്താനും തമ്മിലാണ് നാലാം ആംഗ്ലോ മൈസൂർ യുദ്ധം നടന്നത് ഈ യുദ്ധത്തിൽ ടിപ്പു സുൽത്താൻ മരണപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ നാലാം ആംഗ്ലോ മൈസൂർ യുദ്ധത്തിലാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ മരണപ്പെട്ടത് ഗവർണർ ജനറൽ
മൈസൂർ യുദ്ധം അവസാനിക്കാൻ കാരണമായ മൂന്ന് ഉടമ്പടികളും ഓർഡറിൽ പഠിച്ചുവെക്കാം ആദ്യത്തേത് മദ്രാസ് ഉടമ്പടി രണ്ടാമത്തേത് മംഗലാപുരം ഉടമ്പടി മൂന്നാമത്തേത് ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടി ഇനി നമുക്ക് ടിപ്പു സുൽത്താനെ കുറിച്ചുള്ള ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് പോയിൻസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ടിപ്പു സുൽത്താനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രധാന പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈസൂർ കടുവ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭരണാധികാരിയാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഓക്കെ മൈസൂർ കടുവ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭരണാധികാരിയാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവകാരിയുടെ ജാക്കോബിയൻ ക്ലബിൽ അംഗമായിരുന്നത് ടിപ്പു സുൽത്താനാണ് ഓക്കെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവകാരിയുടെ ജാക്കോബിയൻ ക്ലബിൽ അംഗമായിരുന്നത് ടിപ്പു സുൽത്താനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തോട് അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ച ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തോട് അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ച ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ടിപ്പു സുൽത്താൻ അതുപോലെ തന്നെ ജാക്കോബിയൻ ക്ലബിൽ അംഗമായിരുന്നു ടിപ്പു സുൽത്താൻ പിന്നെ ശ്രീരംഗപട്ടണത്തിൽ ഫ്രഞ്ച് പതാക നടാനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മരം നടാനും അധികാരം നൽകിയത് ടിപ്പു സുൽത്താനാണ് ഓക്കെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തോട് അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ചത് ടിപ്പു സുൽത്താനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജാക്കോബിയൻ ക്ലബിൽ അംഗമായിരുന്നത് ടിപ്പു സുൽത്താനാണ് ശ്രീരംഗപട്ടണത്തിൽ ഫ്രഞ്ച് പതാക നടാനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ മരം നടാനും അധികാരം നൽകിയത് ടിപ്പു സുൽത്താനാണ് ഇനി ടിപ്പു സുൽത്താനെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി റോക്കറ്റ് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചത് ടിപ്പു സുൽത്താനാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി റോക്കറ്റ് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച ഭരണാധികാരി ടിപ്പു സുൽത്താനാണ് റോക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ കൃതി അറിയപ്പെടുന്നത് ഫത്തുഹുൽ മുജാഹിദീൻ എന്നാണ് ഓക്കെ ഫത്തുഹുൽ മുജാഹിദീൻ എന്നാണ് റോക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ കൃതി അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി റോക്കറ്റ് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച ഭരണാധികാരി ടിപ്പു സുൽത്താനാണ് അപ്പോൾ മൈസൂർ യുദ്ധത്തെ കുറിച്ചും ടിപ്പു സുൽത്താനെ കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നെക്സ്റ്റ് യുദ്ധമാണ് മറാത്ത യുദ്ധം ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് മറാത്ത യുദ്ധമാണ് മൂന്ന് മറാത്ത യുദ്ധങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്നാം ആംഗ്ലോ മറാത്ത യുദ്ധം രണ്ടാം ആംഗ്ലോ മറാത്ത യുദ്ധം അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാം ആംഗ്ലോ മറാത്ത യുദ്ധം എന്നിവയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്നാം മറാത്ത യുദ്ധം നടന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് തൊട്ട് എൺപത്തി രണ്ട് വരെയാണ് ഒന്നാം ആംഗ്ലോ മറാത്ത യുദ്ധം നടന്നത് ഒന്നാം ആംഗ്ലോ മറാത്ത യുദ്ധ സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറൽ എന്ന് പറയുന്നത് വാരൻ ഹേസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഒന്നാം മറാത്ത യുദ്ധം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് തൊട്ട് എൺപത്തി രണ്ട് വരെ ഒന്നാം മറാത്ത യുദ്ധ സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറൽ എന്ന് പറയുന്നത് വാരൻ ഹേസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നാം മറാത്ത യുദ്ധം അവസാനിക്കാൻ കാരണമായ സന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് സൽബായ് സന്ധിയാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിലെ സൽബായ് സന്ധി പ്രകാരമാണ് ഒന്നാം മറാത്ത യുദ്ധം അവസാനിച്ചത് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ടാം ആംഗ്ലോ മറാത്ത യുദ്ധമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് തൊട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വരെയാണ് രണ്ടാം മറാത്ത യുദ്ധം നീണ്ടു നിന്നത് രണ്ടാം മറാത്ത യുദ്ധം അവസാനിക്കാൻ കാരണമായ സന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്ഘട്ട് സന്ധിയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലെ രാജ്ഘട്ട് സന്ധിയാണ് രണ്ടാം മറാത്ത യുദ്ധം അവസാനിക്കാൻ കാരണമായ സന്ധി ഇപ്പോൾ ഒന്നാം മറാത്ത യുദ്ധം അവസാനിക്കാൻ കാരണമായ സന്ധി സൽബായ് സന്ധി രണ്ടാം മറാത്ത യുദ്ധം അവസാനിക്കാൻ കാരണമായ സന്ധിയാണ് രാജ്ഘട്ട് സന്ധി ഇനി മൂന്നാം ആംഗ്ലോ മറാത്ത യുദ്ധം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴ് തൊട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ട് വരെയാണ് മൂന്നാം ആംഗ്ലോ മറാത്ത യുദ്ധം നടന്നത് മൂന്നാം മറാത്ത യുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പിടിച്ചെടുത്ത ഇന്ത്യൻ പ്രദേശമാണ് പൂനെ ഓക്കെ മൂന്നാം മറാത്ത യുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പിടിച്ചെടുത്ത ഇന്ത്യൻ പ്രദേശമാണ് പൂനെ അപ്പോൾ ഇത്ര മാത്രമേ നമുക്ക് മറാത്ത യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളൂ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ അത് നടന്ന വർഷവും അതുപോലെ തന്നെ അത് അവസാനിച്ച ഉടമ്പടികൾ മാത്രം ഓർത്തു വെക്കുക ഇനി ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കലാപങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കാം ആദ്യമായി പഠിക്കാനുള്ളത് പഞ്ചാബിലെ കർഷകർ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിനും ഭൂപ്രഭുഖന്മാർക്കും എതിരെ നടത്തിയ കലാപമാണ് കൂഗ കലാപം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് തൊട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് വരെയാണ് കൂഗ കലാപം നടന്നത് പഞ്ചാബിലെ കർഷകരാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് എതിരെ നടന്ന കലാപമാണ് കൂഗ കലാപം അതുപോലെ തന്നെ ബംഗാളിലെ മതാചാര്യന്മാരുടെ നേത
ഫറാസി കലാപം ഫറാസി കലാപത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഹാജി ഷെരിയത്തുള്ളയും ബൂദു മിയാനുമാണ് ഓക്കെ ബൂദു മിയാനും ഹാജി ഷെരിയത്തുള്ളയുമാണ് ഫറാസി കലാപത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഇപ്പോൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് കൂക കലാപം കൂക കലാപം പഞ്ചാബിലെ കർഷകർ നടത്തിയ കലാപമാണ് പിന്നെ പഠിച്ചത് സന്യാസി ഫക്കീർ കലാപം ബംഗാളിലെ മതാചരന്മാർ നടത്തിയ കലാപമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമതായി പഠിച്ചത് സാന്താൾ കലാപമാണ് നാലാമതായി പഠിച്ചത് ഫറാസി കലാപമാണ് ബംഗാളിലെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട മുസ്ലിം ജനത ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടത്തിയ കലാപമാണ് ഫറാസി കലാപം അപ്പം പ്രധാനപ്പെട്ട യുദ്ധങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു ബാക്കി കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ